அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சியூபி சிட்டி யூனியன் பேங்க் நெட் பேங்கிங் மற்றும் ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் தகவலை பார்க்க போகிறோம் புதுசாக நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணுறவங்க எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தகவலை இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இப்போ தான் முத முதல்ல நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே ஒரு பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சியூபியோட நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஆன்லைன் சியூபி டாட் காம் அப்படின்னு குரோமில் போய் கொடுத்திங்கன்னா அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா பர்சனல் அண்டு கார்பரேட்னு வரும் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா பர்சனலுங்கிறது தனிப்பட்ட ஒரு நபரோட அக்கௌண்ட்டு கார்பரேட்டுங்கிறது ஒரு சின்ன கம்பெனியாக இல்லை நிறுவனத்தோட அக்கௌண்ட்டு இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அது தான் இப்போ நம்ம அதிகபட்சம் பர்சனல் தான் அதிகம் இருப்போம் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நெட் பேங்கிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போதே கொடுத்துருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கும் அதில் உங்களுக்கு கஸ்டமர் ஐடி அண்டு பாஸ்வேர்டு ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் கஸ்டமர் ஐடி கொடுத்துட்டு அதிலே ஒரு பாஸ்வேர்ட் இருக்கும் அதை க்ரியேட் பண்ணிட்டு உடனே பாஸ்வேர்ட் மாற்றிக்க சொல்லும் நீங்கள் அதை மாற்றிக்கலாம் எனது ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் இருக்குங்காட்டி நான் கஸ்டமர் ஐடி போட்டு பாஸ்வேர்டு கொடுத்து உள்ளே போகிறேன் உள்ளே போய் ஓப்பன் பண்ணால் அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் நம்ம மொபைலில் நெட் பேங்கிங் வச்சுருந்தோம்னா சியூபியில் மினி ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க முடியாது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் உள்ளே போய் குரோமில் கூகுளில் ஓப்பன் பண்ணோம்னா மினி ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம் குறைஞ்சபட்சம் நம்மளோட கடைசி இருபத்தொரு ட்ரான்சாக்ஷனோட மினி ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு வரும் அது வேணும்னா பிரிண்ட் அவுட் ஆகும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இருங்க நான் காட்டுறேன் இதை ஜூம் பண்ணால் ரைட் சைட் பாருங்கள் மினி ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளோட ட்ரான்சாக்ஷன் காட்டும் இதை நம்ம பிரிண்ட்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணி எடுத்து பிடிஎஃப் மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் அக்கௌண்ட் டெபாசிட் அக்கௌண்ட் லோன் அக்கௌண்ட் இப்படி மேலே மூணு காட்டும் நம்ம என்ன நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் நிலைமை என்னவோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மேலே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸுன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அக்கௌண்ட் சம்மரி தான் இப்போ நம்ம பார்த்தது அடுத்தது அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி அண்டு இமெயில் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்திங்கன்னா நம்மளோட அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம பிடிஎஃப்ஓவோ இல்லை எப்படி வேணுமோ அப்படி டவுன்லோட் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் எந்த அக்கௌண்ட்டுன்னு கேட்குது சேவிங் அக்கௌண்ட் அதை கொடுத்துக்குறோம் கொடுத்துக்கிட்டு எந்த சைஸு எவ்வளோ காலத்துக்கு வேணும் லாஸ்ட் ஃபைனல் இயர் லாஸ்ட் குவார்ட்டர் லாஸ்ட் மந்த் செலக்ட் பீரியட் இதில் பார்த்திங்கன்னா முப்பது சாரி மூணு மாதத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்குண்டான மாதிரி செலக்ட் பீரியட் கொடுத்துட்டு இதில் நம்ம டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு காட்டுறேன் இதில் செலக்டன் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸலில் வேணுமா பிடிஎஃப்பில் வேணுமா எந்த மாதிரி இதில் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் அது நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி இதில் டிஸ்பிளே டவுன்லோடில் டவுன்லோட் கொடுத்தோம்னா நமக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிஸ்பிளே கொடுத்தோம்னா கண்ணில் பார்த்துக்கலாம் டவுன்லோடு எஸ்ஆர் நோ கேட்கும் எஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டா நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் உடனுக்குடன் அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷமே வந்துடும் இப்போ மற்ற பேங்கோட சியூபியில் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அவ்வளவுதான் இனி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு லோன் வச்சுருந்தோம்னா அதுக்கு எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்தே பணம் கட்டுறது நம்ம டெபிட் கார்டில் இருக்க பிரச்சனை என்ன அதில் இருக்கிறத எப்படி தீர்க்கிறது அதோடய பின் நம்பரை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது இதை பற்றி எல்லா தகவலும் அடுத்த வர இருக்கிற வீடியோவில் சிபிஐ பற்றி நான் விளக்கமாக சொல்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்